வணக்கம் நண்பர்களே பள்ளிக்கூடம் பள்ளிக்கூடத்தை பற்றி இப்போ ஒரு வீடியோ உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண போகிறேன் இந்த வீடியோவில் பள்ளிக்கூடத்தை பற்றி பெருசாக நான் புதுசாக எதுவும் சொல்ல போகிறதில்ல அரசு பள்ளிக்கும் தனியார் பள்ளிக்கும் இருக்கிற வேற்றுமையை பற்றி உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அதுலேயும் நான் எந்த விளக்கமும் கொடுத்து இதுதான் பெருசாக அதுதான் சிறுசு அப்படின்னு சொல்லி இங்கே எதையும் மாற்ற போகிறது கிடையாது ஆனால் இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் இருக்கக்கூடிய அற்புதமான விஷயத்தை நம்ம மாணவர்களுக்கு இப்போ எப்படி கொடுத்துட்ருக்குறோம் அப்படிங்கிறது நீங்கள் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய ஒரு இடத்துக்கு வந்திருக்கிறீங்க எல்லா மக்களுமே இதில் கவனிக்கணும் பணம் இருக்கிறவங்கெல்லாம் பள்ளிக்கூடத்தில் தனியார் பள்ளியில் சேர்த்துனாங்கிறது போய் இப்போது பணம் இருக்கிறவங்க பணம் இல்லாதவங்க அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே வந்து தனியார் பள்ளி சேர்த்துனா தான் கௌரவம் அப்படிங்கிற போர்வைக்கு வந்து வந்தாச்சு அதனால் அரசே என்ன முடிவு பண்ணிடுச்சுன்னா மக்களுக்கு அரசு பள்ளி வந்து தேவையில்லை அதனால் பள்ளிக்கூடத்தை நான் மூடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இடையில கூட பேப்பரில் நியூஸ் பேப்பரில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அரசு வந்து பள்ளிக்கூடத்தை மூடுறதுக்கான உத்தரவு கொடுத்ததா சொல்லி நீங்கள் பார்த்துருக்க முடியும் அப்படி உத்தரவு கொடுத்ததுக்கப்புறம் நிறைய ஏழை மாணவர்களுக்கு இங்கே வந்து படிக்கிறதுக்கு முடியாமல் போச்சு இப்போ நான் ட்ரெயினில் வந்துட்டு இருந்தேன் கோயம்புத்தூர்லேருந்து சென்னைக்கு அப்போது இரண்டு நண்பர்கள் வந்து பேசிட்டே வந்தாங்க இந்த மாதிரி படிப்பை பற்றி பள்ளியை பற்றிலாம் எப்பயுமே நான் பேசுகிறது வழக்கம் இன்றைக்கி அவங்க பேசிட்டு வந்ததுனால நான் ஒன்றும் தடுக்கல சரி உள்ளே போய் இன்ட்ராக்ட் பண்ண வேணாம் சொல்லிட்டு அப்படியே கவனிச்சுக்கிட்டே வந்தேன் அப்படி கவனிச்சுக்கிட்டே வரும்போது அவங்க அவங்களுடைய பேச்சுக்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆர்வமாக போயிட்டு இருந்தப்போ கடைசியாக வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு சகோதரி இந்த மாதிரி தன்னுடைய குழந்தைய எல்கேஜி எதுக்கோ எல்கேஜி யூகேஜி சேர்த்துறதுக்கு வந்து ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் ரூபா கொடுத்து சேர்த்திருக்காங்களாம்மா வருஷத்துக்காக மாதத்துக்காக நான் எனக்கு கேட்க தோணல ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் ரூபா கொடுத்து நான் சேர்த்திருக்கிறேன் அப்படின்னாங்க அதோட ஸ்கூல் பேர் சொன்னாங்க என்ன ஸ்கூல் பேருன்னு மறந்துடுச்சு எனக்கு எதனாலனா அதெல்லாம் வந்து நமக்கு தேவையில்லாதது அப்போது எதுக்கு அங்கே ஒரு லட்சம் ரூபா கொடுத்து சேர்த்திருக்கேன்னா அது எஜுகேஷன் நல்லா இருக்குது அப்படின்னாங்க காமராஜர் பீரியடில் இந்த மாதிரி ப்ரைவேட் பள்ளி ஒன்றுமே ஒன்றுமே கிடையாது இப்போ ப்ரைவேட் பள்ளி வச்சிருக்கக்கூடிய பல பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்துலேருந்து வந்த மனிதர்கள் தான் இப்போ அதிகமாக வச்சுருக்கிறாங்க அவர்கள் எல்லாருமே இப்படிப்பட்ட ஸ்கூலில் படித்தவங்க இல்லை சரிங்களா அப்படி இருந்தும் ஏன் அவங்க வந்து ப்ரைவேட் பள்ளியில் இந்த அளவுக்கு காசு வாங்குறாங்கிறது ரெண்டாவது விஷயம் இதுக்கு மக்களுடைய ஆசையும் ஒரு வெளிப்பாடுன்னு சொல்லலாம் மக்கள் வந்து இந்த மாதிரி போய் சேர்த்தாமல் இருந்தாங்கன்னா யார் அப்படி வாங்க போகிறதுல அவங்க வேறு வேலையை பார்ப்பாங்க சரிங்களா அவங்க இந்த வேலையை தான் பார்க்கணும் அவசியம் இல்லை அவங்க நிச்சயமாக வேறு வேலையை பார்ப்பாங்க இந்த உலகத்தில் நம்ம என்னுடைய ஆசைக்கு தீனியாக தான் நமக்கு ஆபத்தும் வந்து வருது அதனால தான் மாட்டிட்டு முழிக்கிறோம் இது யார் சொல்லி நம்ம புரிய வைக்க போகிறது தெரியல இது நமக்கு தேவையும் இல்லை அதை விட்டுருவோம் இப்போ கதை என்னென்னா அந்த மாதிரி பேசிக்கிட்டே வந்தவங்க அப்போ நான் சொன்னேன் உங்கள் பிள்ளைங்களையாவது நீங்கள் தான் அப்படி கஷ்டப்பட்டு படித்தீங்க உங்கள் குழந்தைகளையாவது நல்ல முறையில் படிக்க வைங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அப்படி சொன்னதுக்கு அவங்க இருந்துக்கிட்டு ஆமாம் எங்கே போய் இப்போயும் இந்த போடு போடுது பணமெல்லாம் பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது ஆமாம் எங்கே போய் படிக்க வீடு அப்படின்னாங்க ஏங்க அரசு பள்ளி சேர்த்து படிக்க வைக்கலாமே அப்படின்னா அரசு பள்ளி தான் நிறைய கவர்மெண்ட்டே மூடிடுச்சு அப்படின்னாங்க ஒருவேளை நீங்கள் அரசு பள்ளி சரி இல்லைன்னு சொல்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா இப்போ ஒரு லட்ச ரூபா கட்டி நீங்கள் படிக்க வைக்கிறீங்கல்ல அந்த ஒரு லட்ச ரூபாயை ஏதோ ஒரு அரசு பள்ளியில் கொண்டு போய் அங்கே ஸ்கூல் சரி இல்லைனா அங்கே பாத்ரூம் வசதி கட்டி கொடுக்குறது ஆசிரியர் இல்லைன்னா அங்கே வந்து ஒரு ப்ரைவேட் ஆசிரியராக இது பண்ணி அவங்களுக்கு நீங்களே அரசு கொடுக்காத சம்பளத்தை நீங்களே கொடுக்குறது அந்த மேனேஜ்மெண்ட் லெவலில் நீங்கள் பேசிட்டு நீங்கள் வந்து அந்த மாதிரி சேர்ந்து உங்கள் குழந்தைக்கு வெளியே செலவு காசு இங்கே செலவழிச்சிங்கன்னா ஒரு பத்து பேர் அது மூலமாக படித்து பயனடைவாங்கல்ல அப்படின்னு கேட்டேன் அதுக்கு அவர் சொன்ன பதில் என்னென்னா சிம்பிளாக ஒரு பதில் சொன்னார் இது சினிமாவில் வேணால் கேட்குறது நல்லாயிருக்கும் நிஜ வாழ்க்கையில் நல்லா இருக்காது அப்படின்னாரு ஏங்க சினிமாவில் தான் நல்ல விஷயம் பண்ணுமா நிஜ வாழ்க்கையில் பண்ணக்கூடாதா பண்ணால் அவ்வளோ பெரிய குற்றமாக என்ன அப்போ தான் சொன்னேன் இப்படியே நீங்கள் எதிர்பார்த்தே இருந்தீங்கன்னா யாரோ ஒருத்தருக்காக நீங்கள் கொண்டு கொடுக்குறீங்க ப்ரைவேட்டில் காசு கொடுக்குறீங்க அது யாரோ ஒருத்தர் சாப்பிட்றாங்க ஒரு லட்ச ரூபா நீங்கள் செலவழிக்காமல் இருந்தால் பரவாயில்ல ஒரு லட்ச ரூபா செலவழிக்கிறீங்க அந்த ஒரு லட்ச ரூபாயை ஒரு ஏழை மாணவனும் சேர்ந்து படிக்கிறதுக்கு நீங்கள் உபயோகமாக கொடுக்கலாம்ல அப்படின்னா அங்கே பேச்சே வரல கேட்டால் அதெல்லாம் பேசுறதுக்கு நல்லா இருக்குங்க லாஜிக் நல்லா தான் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க லாஜிக்கு வேற உண்மை வேற உண்மை கூட வாழ்றதுக்கு கஷ்டமாக இருந்தாலும் உண்மை கூட வாழ்ந்து பழகிட்டோம்னா அந்த வாழ்க்கை சுகமாக இருக்கும்
இப்போ அறுபதாயிரம் ரூபா சம்பளத்தில் இருக்கவங்களுக்கு திடீர்னு வேலை போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த அந்த பிள்ளைய வந்து எப்படி ஸ்கூலில் வந்து அடுத்து ஃபீஸ் கட்டுவீங்க நீங்கள் அப்போ இப்போ இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு உங்களுக்கு இறைவன் வரம் கொடுத்துருக்குறான் தமிழ்நாடுங்கிறது ஒரு சொர்க்க பூமி அந்த சொர்க்க பூமியில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறதுனாலே என்னமோ சொர்க்கத்தை பற்றி தெரிய மாட்டேங்குது இப்போ தண்ணிக்குள்ளே வாழ்கிற மீனுக்கு தண்ணி எதுவும் தெரியாதாமா அந்த மாதிரி நம்ம சொர்க்கத்தில் தான் வாழ்கிறோங்கிறது தெரியாமல் சொர்க்கத்தை வந்து அழிச்சிருக்கிறாங்க எல்லாமே கிடச்சிருக்கிறதுனால இங்கே எல்லாத்தையுமே அழிச்சிட்டுருக்கிறாங்க எது கிடைச்சிருக்குதோ அதை பாதுகாக்க இங்கே யாருமே வரல எல்லாம் பலமாக இருக்குதுன்னு ஒரு காலத்தில் அந்த வளமெல்லாம் போயிடுச்சுன்னா ஏற்கனவே அப்படி பாதுகாக்காமல் இருந்ததுனால தான் இப்போ இயற்கை வளர்த்தலாம் ஒவ்வொன்றா போயிட்டு இருக்குது அந்நீர்கள் நம்ம வீட்டுக்கு நுழைய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே வந்து அடுத்தவங்கள நுழைய விட்டு அவங்கக்கிட்ட அதிகாரத்தை கொடுத்து அவங்க நுழைய ஆரம்பிச்சு தான் அந்த அந்நீர்கள் தான் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க ஒவ்வொரு பக்கமும் ஆலைகள் அமைச்சுக்கிட்டு மீத்தேனு ஸ்டெர்லைட்டு கூடங்குளம் அதுக்கப்புறம் இப்போ எட்டு வழி சாலை அப்படின்னு அந்நீர்களுடைய ஆதிக்கம் வந்து இங்கே அதிகமாகிட்டே போகுது காரணம் என்னென்னா நீங்கள் உங்கள் வளர்த்த பாதுகாத்துக்கிறது இல்லை உங்களுக்கு உங்கள் சகோதரர்களுக்கு உங்கள் மண்ணில் பிறந்தவங்களுக்காக எங்கோ உங்கள் குழந்தைகளுக்கு ஒரு லட்ச ரூபா கொடுக்குறத ஒரு அரசு பள்ளிக்கு கொண்டு போய் நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த பள்ளி சிறப்பான முறையில் மாறும் அப்படின்னு சொன்னால் அது படத்தில் கேட்கறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் அந்த நிஜத்தில் நல்லா இருக்காது எல்லாம் சேர்ந்து வந்தால் பரவாயில்ல நான் எவனோ ஒருத்தன் சாப்பிட்றதுக்கு நான் போய் செஞ்சு எவனோ ஒருத்தர் சாப்பிட்றதா இப்படியே கேட்குறது அவர் நான் செஞ்சு எவனோ ஒருத்தன் சாப்பிட்றதான்னு அந்த மாதிரி தெரிஞ்சிருந்தால் எத்தனை அரசு பள்ளியில் இதுக்கு முன்னாடி இருந்தவங்க சம்பாதிச்சவங்க பள்ளிக்கூடத்தை கட்டி கொடுத்துருக்குறாங்க இடம் நில நிறைய இடம் கொடுத்துருக்குறாங்க ஏன் நடிகை சாவித்திரி கூட பார்த்தீங்கன்னா பள்ளிக்கூடம் கட்டி கொடுத்துருக்குறாங்க சரிங்களா அந்த மாதிரி எவ்வளவோ பேர் எவ்வளவோ பேர் எவ்வளோ விஷயம் செஞ்சுருக்குறாங்க இந்த உலகத்தில் போய் பெரிய பெரிய பள்ளிக்கூடத்துலாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பேரை போட்டு இது வந்து இவரோட பள்ளிக்கூடம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காரணம் என்னென்னா அவர் அந்த மாதிரி இடத்த கொடுத்துட்டு போயிருப்பார் ஏன் அவர் பணத்தை அவரே வச்சுக்க தெரியாதா இன்றைக்கி இவ்வளோ தூரத்துக்கு படித்தவங்க அன்றைக்கெல்லாம் அவங்களாம் படிக்காதவங்க படிக்காதவங்களுக்கு இருந்த அந்த அன்பும் அரவணைப்பும் பிறகு கொடுக்கணும்னு நினைக்க கொண்டு மனப்பாக்கவும் வந்து இப்போ படித்தவங்களுக்கு இல்லை இவங்கெல்லாம் படித்தவங்க படித்தவர்களுக்கு கூறாமல் புத்தகறிவு தாண்டி மக்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய உணர்வு இது சம்மந்தமாக இல்லாமல் போச்சு காரணம் என்னென்னா அவங்க வந்த வழிகளும் அவர்களை வளர்கின்ற முறையும் அவர்கள் வாழ்கின்ற சமுதாயமும் அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு கௌரவம் என்ற போர்வையில் நாம் தவறு செய்கின்றோம் என்று தெரியாமல் சுற்றிட்டு இருக்கிறீங்க தயவு செஞ்சு எல்லாத்துக்குமே சொல்கிறேன் நான் பிரைவேட் ஸ்கூல் ஆசிரியராக இருக்கட்டும் இல்லை ப்ரைவேட் ஸ்கூல் நடத்துகிறவங்களாக இருக்கட்டும் கவர்மெண்ட் அதிகாரியாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்குமே ஒரு என்னுடைய ரிக்வஸ்ட் இது தயவு செஞ்சு நீங்கள் நல்லா வளர்ச்சி அடைங்க ஆனால் இருக்கிற வளர்த்தை தயவு செஞ்சு அழிக்காதீங்க அதை அழிக்கிறது மூலமாக நாளைக்கு நீங்களும் அழிஞ்சு போயிருங்க தான் உண்மை உங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு நீங்கள் சம்பாதிச்சு கொடுக்க உங்ககிட்ட காசு இருக்கும் ஒரு வேலை உங்கள் பிள்ளைங்க வந்து வறுமையில் வாடினாங்கன்னா அவங்க பிள்ளைங்களை படிக்க வைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி அரசு பள்ளிகள் இருந்தால் மட்டும்தான் முடியும் அன்னைக்கு உங்களுக்கு அரசு பள்ளி இல்லாமல் போச்சு அப்படின்னா உங்கள் பிள்ளைங்களோ உங்கள் பேரனுகளோ இந்த மாதிரி போய் படிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைன்னா அவங்க நரகத்தில் வாழ்வாங்க ஒரு படிக்காத சமுதாயம் இங்கே உருவாகும் அப்போ யாரோ ஒருத்தர் தானம் தர்மம் பண்ணி அதில் போய் சேர்ந்து படிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வரும் மூன்று தலைமுறைக்கு ஒரு முறை கண்டிப்பாக வந்து உங்களுடைய சொத்துக்கள்லாம் பறிக்கப்படும் ஒன்றுமே இல்லாத நிராதிபனே நிற்பீங்க நூறு வருடத்துக்கு ஒரு முறை இது நடக்கும் நீங்கள் வேணால் உங்கள் வாழ்க்கை முறையில் ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து பாருங்கள் முப்பது வருடம் வந்து தொடர்ந்து நல்லா இருந்து வாழ்ந்தவனும் இல்லை முப்பது வருடம் வந்து தொடர்ந்து கீழே விழுந்தவனும் இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு சைக்கிளும் இருக்குது அப்போ தொண்ணூறு வருட காலம் முடியும் போது ஒரு மனிதனோட வாழ்க்கையை மாறும் இப்படி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து சூட்சமாக உள்ள ஒழிஞ்சிருக்கு நீங்கள் வாழக்கூடிய வாழ்க்கை வந்து அறுபது ஆண்டுகளோ எழுபது ஆண்டுகளோ அந்த ஆண்டுகளுக்குள் உங்களால் முடிந்த அளவிற்கு நன்மை செய்ய பாருங்கள் நீங்கள் அப்படி நன்மை செய்யலை அப்படின்னாலும் பரவாயில்ல தீமை செய்யாதீர்கள் நீங்கள் செய்யக்கூடிய தீமைங்கிறது உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை வருங்கால சந்ததிக்கும் சேர்த்து இடைஞ்சல் கொடுக்கக்கூடியதாக மாறும் அதனால் உங்களுடைய பள்ளிக்கூடம் அப்படிங்கிறது பாடம் படிக்கக்கூடிய இடமாக மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் உருவாகக்கூடிய ஒரு சமுதாயத்தின் அமைப்பாகவும் இருக்கணும்னு சொல்லி நான் ஆசைப்பட்றேன் அதனால் தயவு செஞ்சு யோசிங்க இன்றைக்கி கையில் காசு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஆட்டம் போடுற எந்த மனிதனும் நாளை வாழ்க்கையை தொலைக்க போகிறாந்த அர்த்தம் இப்போ எல்லாருமே அப்படி தான் ஆட்டம் போடுறீங்க எல்லோரும் படித்தவங்க படிக்காதவங்க ஞானம் அடைஞ்சவங்க எல்லோரும் ஒரே பதில் தான் இது நடக்க தான் செய்யும் இப்படி தான் போன வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா ஈ இறக்கம் ஈவு இதெல்லாம் வந்து இல்லாமல் போயிட்டே இருக்குது
அடிதடி இம்சை இது எல்லாத்துக்குமே மோசமான அரசியல் மோசமான தலைமை மோசமான அதிகாரிகள் துப்பாக்கி சூடுலேருந்து எல்லாத்துக்குமே காரணம் என்ன மக்கள் தான் நீங்கள் எல்லாருமே இதே மாதிரியே நமக்கு என்ன வந்துச்சு நாம் வந்து நம்மளுடைய காசை வச்சு நம்ம உள்ளே பண்ணுவோம் அடுத்த பிள்ளைங்களுக்கு வந்து எதுவும் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்படிங்கிற நோக்கத்தில் நீங்கள் ஓடினதுனால தான் இங்கு தீமைகள் அதிகமாகி போய் அது உங்கள் கழுத்து நிறைக்கிற மாதிரி வருது அதே அதே நண்பர்கள் தான் பேசிட்டு வராங்க ட்ரெயினில் வரும்போது இன்றைக்கி ட்ரெயின் லேட்டு லேட்டாக இருக்கிறதுனால ட்ரெயின் லேட்டு பரவாயில்ல விடுங்க கொஞ்சம் நாள் எட்டு வழி சாலை வந்துடும் அதுக்கப்புறம் சல் சல்னு வந்துடும் அப்படிங்கிறாங்க எட்டு வழி சாலை வருதுனால அதெல்லாம் மக்கள்லாம் பாவம்னு சொல்கிறாரு பாவம்னால நம்மளே கண்டு கம்பு இருக்க மாட்டாங்க அவங்க எல்லாத்தையும் அழிச்சு போட்டு எட்டு வழி சாலை போட்டுருவாங்க அதெல்லாம் நிற்காது அப்படிங்கிறது அப்போது உயிர் வதை செய்வதும் இங்கே இருக்கக்கூடிய வளங்களை அழிப்பதும் பக்கத்தூரில் நடந்தால் நமக்கு சாதாரணமாக போயிடுச்சு அந்த மாதிரி வந்து மனப்புக்கு வந்துடுச்சு எப்படி அதை செஞ்சிருவாங்க அப்படிங்கிற மனப்புக்குவத்துக்கு மக்கள் தள்ளப்பட்டார்கள் அந்த மாதிரி முதுகில் இருந்து வளைந்து போனதாக வாழ வைப்பதற்கு காரணம் வந்து இந்த பள்ளிக்கூடத்திலேருந்தே ஆரம்பிக்கிது சரிங்களா அவங்களுடைய முதுகெலும்பு வளைக்கப்படுவது இந்த பள்ளிக்கூடத்திலேருந்தே ஆரம்பிக்கிது முதுகெலும்பு நிமிர்ந்து நின்று வாழ்ந்து பலவித சாதனைகள் படித்து இப்போது தலைவர்களாக இருப்பவர்களும் இந்த மாதிரி அரசு பள்ளியில் படித்தவங்க தான் சரிங்களா அதனால் அரசு பள்ளி மட்டுமே வச்சுக்கோங்க மற்ற பள்ளியெலாம் மூடிங்க நான் சொல்லல பிரைவேட் பள்ளி நடத்துங்க ஆனால் அரசு பள்ளியை அழிக்க வேண்டாங்க நான் அரசு பள்ளியை முடிஞ்ச அளவுக்கு தரமானதாக மாற்றுங்க பெரிய பெரிய அதிகாரிகள்லாம் அவங்க குழந்தைய கொண்டு வந்து அரசு பள்ளியில் படிக்க வைங்க அது ஒன்றும் கௌரவ குறைச்சல் கிடையாது கௌரவம் அது உங்களுக்கு மதிப்பு மரியாதை ஒரு மருத்துவர் வந்து அரசு பள்ளியில் தன் பிள்ளையை படிக்க வச்சா மரியாதை இப்போ அப்படி தான் உண்மையிலே அதுதான் அப்போ தான் நீங்கள் நேர்மையான மனுஷனாக இருக்கிறதா உண்மை சரிங்களா கடனை வாங்கி படிக்க வைக்கும் கூலி தொழிலை விட அதிக வருமானம் பெறக்கூடிய ஒருவர் தன் குழந்தையை கொண்டு வந்து அரசு பள்ளியில் படிக்க வச்சா அது கௌரவம் இதை நான் சொல்கிறேன் உண்மையான கௌரவம் அது ஏன்னா குழந்தைகளுக்கு பாரம் இல்லாத பாடத்தையும் பாரம் இல்லாத பள்ளிக்கூட வாழ்க்கையும் குழந்தைகளுடைய பள்ளி படிப்பு உங்களை போட்டு கழுத்தை அறுப்பதாகவோ கழுத்தை நெருக்குவதாகவோ இல்லாத வாழ்க்கையை நீங்கள் வாழ்ந்தால் தான் உங்கள் குழந்தைகிட்ட அன்பே காட்ட முடியும் எவ்வளவோ பேர் இந்த பள்ளிக்கூட வாழ்க்கையினால் வந்து தானும் சந்தோஷமாக இல்லாமல் தன் குழந்தைகளையும் சந்தோஷமாக இல்லாமல் வாழ வச்சுக்கிட்டு தான் வாழ்க்கையை வந்து ஓட்டிட்டுருக்காங்க அதுதான் நிஜம் நீங்கள் மாறின அந்த சமுதாயம் மாறும் இப்போ மாறல அப்படின்னா பின்னாடி மாறவே முடியாது நீங்கள் உங்கள் சந்ததிக்கு வந்து நரகத்தை கொடுத்துட்டு போக போகிறீங்கன்னு அர்த்தம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் உங்களுடைய உழைப்பையும் உங்களுடைய வசதி வாய்ப்பையும் இதோ இது போன்ற குழந்தைகள் வளர்வதற்கு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இவங்களாம் நாளைக்கு பெரிய தலைவராக வர்றதுக்கான வாய்ப்பை கொடுக்கும்போதே விதைக்கிற விதையிலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல விதையாக விதைக்கணும் அப்போ தான் அந்த வெற்றி கிடைக்கும் நன்றி வணக்கம் மீண்டும் இன்னொரு பதிவில் சந்திப்போம்